Bom, eu quero ler com você aqui Gênesis 2. Um momento muito especial. Muito, muito, muito especial. Sim. Gênesis 2, 18. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Hum, Falhei uma auxiliadora que ele seja. Olha idone. só. Olha como Deus é bom. Ele falou, Já olhou para o homem. Ele falou isso para Adão. Não é bom que ah, ele esteja só. Ele falou isso tudo para Adão que ia fazer. Para Adão? Não. Aí ele não falou. É, para Adão não. Foi ali uma só conversa falou assim, no céu. Ali no... Dorme. Já foi acordado por ela. Vamos levantar? Vamos ah, levantar. deve ter sido. Você sabe que só tem nós dois nesse mundão de Deus para cuidar? E se ainda dorme até 10 horas? Mas porque ela é auxiliadora. Então Quem ela é, tá senhor? Ele falou, a mulher que eu fiz você. Tchau, obrigado. <risos> e a partir daquele dia, uma auxiliadora entrou na nossa vida para auxiliar a gente em tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. E mais um tudo que eu não sei o que, mas também ela auxilia. É nossa missão de vida, gente. Então a gente está ali para auxiliar. Você vai dirigir, você não precisa mais de Waze, você tem uma estrutura de autoescola do seu lado. E nem precisa ser habilitada. Não Mas precisa. a gente sabe tudo de trânsito. Você vai Vamos dirigir lá? com a estrutura. Vamos lá. Bora lá, meu amor. Vamos lá. O cinto de segurança. Cinto. Isso, só eu aqui querendo dirigir é. com você. Ah, não. É, coloca o cinto, cinto, o farol. Farol, opa. Vamos ah, lá. Cuidado com essa moto que está cortando é você. Ele aí. que está errado, eu não tenho culpa. Fica já nessa pista que a gente vai entrar ali do lado. Daqui um quilômetro e meio. Mas é melhor já mudar pra cá. Meu Deus. Mas por que, que você pulou o quebra-mola? Você não tá vendo o quebra-mola? Você falou pra olhar a moto, eu olhei a moto, o quebra-mola ali. Por que, que tem que andar tão colado com o carro da frente? É ele que tá devagar atrapalhando a gente. Eu não vou pagar essa multa. Nem Aqui eu. é 40. Eu não vou pagar também. Aí erramos a entrada. Era pra ter entrado nessa rua. Me achei já. Estamos perdidos. Não, eu me achei já. Já passamos três vezes nessa não. esquina. Agora eu já me achei, só vi aqui. Para ali no posto e pede informação. Não precisa. Para ali e pede não informação. Não precisa, eu já me achei, já me vi. Por que que homem não gosta de pedir informação? Qual que é a dificuldade do homem parar e falar assim, olha, eu tô perdido, me ajuda, por favor. A esposa acha que todo mundo que tá na rua, é só você parar que ele fala, é 200 metros. Não. Você para para pedir informação, a pessoa fala, não sou daqui. Olha. Um dia eu parei para três pessoas que não eram da cidade. A quarta pessoa falou, o senhor é daqui? Sou, graças a Deus. O senhor sabe onde é o ginásio tal? Ele falou, só que eu estou há um ano aqui. Falei, ah, Tem que tô... fazer uma entrevista. Eu, agora é uma entrevista. O senhor está há quantos anos jogando a cidade? Muita coisa. Agora, tem uma hora que a esposa não consegue auxiliar a gente. É quando o cansaço bate. O cansaço, a gente fica é aquele ali. sono da madrugada. Que quando, sabe aquelas viagens que a esposa inventa de viajar à noite e fala assim: Vamos à noite, a gente vai conversando, já batendo papo. Eu tô contigo, Eu tô meu contigo, amor. eu tô contigo. Tô contigo. Não, não é? Deu um Vamos quilômetro. Mas tá não é um sono tranquilo. Acorda. Entendam, a gente não consegue dormir. Acorda, não, o mais bonito é esse aqui. Acorda, olha pra gente e fala, eu queria dormir, mas eu tô preocupado com você. Mas a gente fica preocupada, né? Ô gente, se preocupado dorme assim, quer dizer, despreocupado não volta mais, quer dizer. É preocupado. Aí a gente acorda assim. Você tá bem? Tô bem. Você tá acordado? Tô. Ai, que bom. E volta. Agora, se você for auxiliar a esposa... Se a mulher estiver dirigindo... Nosso papel não é ensinar nada. Porque a auxiliadora é a mulher. Nosso papel é só ficar ali, ó. Vamos lá? Opa. Bora. Coloca o cinto aí, hein, povo? Cinto. Isso. Bora. Que se quebra-mola não tinha aqui. Não tinha, verdade. Colocaram... E esse amortecedor tá ruim. É, o problema é ele. Você viu como pulou, né? Eu falei pra você que tem que trocar. Ih, errei a entrada. Não tem problema, a hora não é se acha aqui. Porque se você começar devagar aqui, viu? Aqui é 40, só pra te avisar. Eu vi a placa ali. E eu não via, né? Então, só pra saber. Então, 40. Eu deva... sou habilitada. Eu também sou. Então, vamos lá. É melhor você dirigir. Não, eu quero te instruir esse não, carro. Não, é melhor você dirigir. Pode não deixar. Não. 
olha, eu não sei se você já teve o privilégio e a alegria de ir no consultório médico com a sua esposa. É uma alegria. Mulheres, eu... vocês precisam acompanhar o marido no médico. Eu nem sei porque nós homens vai. Não é, doutor? Temos doutores aqui. É, a, 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 a informação da mulher é muito mais completa. Não. A gente passa informações que vocês não, não falam para os médicos. O certo é a esposa levar a gente e falar assim, Isso. fica sentada aí que eu vou falar do médico sobre você. Esse que é o certo. E depois ele só vem para conhecer. Quem é? Aquele ali. Você fala, opa. Ah, opa, bom. Sou eu. tá falando aí. É. Melhor. Eu fui um dia no consultório, ela foi comigo, para minha alegria. E eu entrei e eu falei para ela, deixa o médico falar aí. Ela... Não, só vou falar o que for necessário. E só. eu até que eu consegui falar, falei, bom dia. E no final, muito obrigado. Entre o bom dia e o muito obrigado, eu descobri coisas terríveis que eu tinha e não sabia. O médico se assustava e eu ficava... O médico falou, há quanto tempo? Eu falei, nem sabia que eu tinha. <risos> e quanto tempo? Pergunto para ela, quanto tempo eu tenho isso daí? Isso. E olha, ela falou, Tenho falou. tudo anotado. Mas é que tem uma explicação. O homem em casa, quando ele está com o nariz escorrendo, espirrou. A temperatura 37,7, como que ele está, gente? Morrendo. É, isso. é que é diferente. Ele já deita naquele sofá e ele já começa. Apaga essa luz. Traz água para mim. Põe uma meia no meu pé. Qualquer coisa se acontecer, liga para o fulano. Amanhã eu não vou trabalhar. Você fala, Jesus amado, 37 que tá e meio do homem é totalmente diferente da mulher. Graças a Deus é com a gente, com essa dor que não é passa. <risos> para proteger vocês, vem para nós. A gente não consegue Deus andar, é bom, né? né? Fica deitado no sofá, não, é eu que tenho que passar por isso. É. Só que aí quando chega na frente do médico, o médico pergunta qual a sua queixa, ele fala, é rotina. Não estou sentindo nada, não. O médico não. perguntou, de 1 um a 10, qual é a, a, a dor que você sente? Falei 8, ela falou, não, não, não deve chega chegar no 5. Ela deu o um número na minha dor, entendeu? Era minha, ela deu o um número. Não, não, não dá o um 5. Ai, que bom. A gente conhece o marido que tem, né, gente? E me entregou ainda uma hora, o médico, ele falou, e alimentação, como é que tá? Aí ela, olha pra ele. Ele ficou sério, eu fiquei também, eu falei, sou vegano. Ele assustou, falou, eu como uma árvore por dia. Calma, tô diminuindo. Não tinha o que fazer. Eu nem sei porque eu entrei lá. <risos> Cuida da gente em tudo. E outra, a esposa que é do caso, ela acha que casou com alguém que fez Senai, que tem elétrica, hidráulica, pintura, quadro. Isso pintar. é importante vocês saber. Os cursinhos de casamento precisam conter um módulo de manutenção. É. Porque a gente fica assim, ó, tá, trocar essa lâmpada. Ai, qualquer dia eu troco. Não, então eu vou chamar um técnico. Não, não precisa, eu faço. Eu faço. E aí? Aí você recebe uma pressão, porque quando você vai fazer uma reforma em casa, ela vira engenheira. É, fiscal de obra. Ela consegue dar até dois passos para trás e já olhar. Tá torta aí, hein? Ó. Quando não pressiona você, você tá ali colocando uma tomada, ela chega. O que, que você tá fazendo? Tô trocando a tomada aqui que queimou. Aqui. Mas você sabe fazer isso? Você fica pensando, o que, que eu falo, né? Não, porque se você não souber, a gente domínio pode próprio, chamar um domínio técnico. Próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio, né? domínio próprio. A gente pode chamar um técnico. Hã? O meu pai é eletricista. Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Um olho, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Pra deixar, eu sei. Vai trocar a goteira lá, da torneira. Ei, você sabe mexer aí, não sei? Domínio próprio. Sei, eu tô... Você olhou no YouTube? Eu né? vi no YouTube aqui, já estou resolvendo. Mas você olhou o vídeo todo ou só não o precisa. primeiro minuto? Não, só no minuto aqui, eu já, já vi como é que era. Mas você viu que o vídeo tem 10 minutos? O resto, ele fica enrolando, eu já entendi. <risos> Sobrou uma peça que eu não sei, mas ainda funciona. Então essa... Não é guarda ela, se depois... Eu acho que deve estar tá no minuto 6, né? Então, mas está funcionando, deixa de parada assim. Aí... Um dia ele, ele foi consertar um liquidificador em casa. Foi, consertei, vi no YouTube. É, 
Só que daí não funcionava as velocidades. Ligava. Fun fun Peraí, funcionava uma velocidade. Eu só falei para ela, vamos no tempo dele. Bora. Só que aí, quando eu fui ver, tinham três parafusos sobrando. Eu falei, que Sobrou. parafuso é esse aqui? Sobrou. Mas tá aí. Não deve ser por isso, então, que não tá funcionando? Aí você vai colocar a tomada, ela fala, ah, porque meu pai sabe. Você vai botar a torneira, ah, porque meu pai sabe, qualquer coisa. Imagina se fosse o contrário. Imagina você, homem, acorda de manhã, ela tá lá fazendo uma, um almoço maravilhoso, aí você vem igual ela. Uma bacalhauada com O que, que foi? Você sabe fazer isso aqui. A minha amiga Gisela me ensinou. Porque se você não souber, a minha mãe sabe. <risos> Mas vai ficar sem janta. Vai não ficar pode. sem comida o resto da vida. Não pode. Aqui, ó, esse aqui é o telefone do Marmitex, que você pode pedir todos os dias. Ó. Oh. O a, a homem e a mulher vai viajar, a diferença de mala. A mala do homem é pequenininha, da mulher parece que ela está indo embora de casa. Não, mas o homem é que é pequena demais, gente. O homem vai passar 15 dias na praia, 15 dias na praia. Ele leva numa mochila, não é nem mala, é mochila ou sacola do mercado retornável. Ele consegue levar três camisetas, duas bermudas e um par de chinelo para passar 15 dias. E a metade volta sem usar. Para que tanta roupa assim? Porque o homem, ele é apaixonado pela roupa. Quando ele gosta de uma roupa, ele quer usar só aquela roupa. Você reconhece ele pela camisa. Você vê de longe e fala, ó, oh, chegou lá já. Você é? vê passando uma camisa lá, você fala, ih, chegou. ó, Jorge chegou. Chegou, tá lá, viu? Não viu o rosto, mas viu a camisa. Parece que eu tô olhando uma turma aqui, parece que tem gente que tá com a mesma camisa dos três dias aqui. Não, 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 não tá, não. Viu? Eu acho que tá, mas tudo bem, não quero expor. <risos> Viu? Mas o homem, ele gosta. Quando ele compra uma camisa, ele pensa, é pro resto da vida. É até o fim, tô contigo, vambora. Ele vai nos aniversários, casamentos, encontros, levar filho na, na consulta, é, tudo. É a mesma camisa. A mulher vai pegando birra dessa roupa, gente. Deixa eu falar, a gente não aguenta mais usar, ver vocês usando a mesma camisa todo dia, todo evento. As fotos entregam. Que vocês colocam a mesma camisa sempre. Eu não tem problema, a turma não fica reparando. Tem certeza? Eu tenho 44 anos, nunca participei de uma roda assim de homem que falasse assim, vem cá. Hum. Você viu que o Paulo tá com a mesma camisa da semana passada? <risos> eu nunca participei. É isso aí. Não, eu nunca... Você viu? O Paulo tá com a mesma camisa, eu falo... É que vocês eu... não lembram nem a de vocês. Vou lembrar da minha, vou lembrar que ele tava usando... O homem, ele gosta. Ah, eu, gosta eu, muito. Eu, eu, de olhar, eu já vejo quem gosta e quem não gosta. A camisa de botão entrega. Porque chega uma hora que parece que a camisa encolhe, né? A camisa. E a gente luta para usar ela. Eu tenho uma que eu gosto de usar, mas eu não posso sentar. Eu só posso ficar em pé o evento todo. As pessoas falam, por favor, pastor. Eu falo, não, não, eu sou. Fica em pé. Só da intercessão. Só se eu puder deitar. Daí, se eu puder deitar, o senhor me segura aqui. Um dia eu fui numa palestra, tinha um sentado na minha frente com uma camisa que quando ele sentou, eu comecei a desviar dela. Falei, se aquele botão estourar e vir em mim, me mata. E conforme ele ria, fazia assim, ha, 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 eu ricava. Falei, gente, essas pessoas não podem sentar na frente não, tem que ser mais atrás. Mas a mulher vai pegando birra dessa roupa, porque toda vez o marido quer usar a mesma camisa, e aí ela começa a arrumar mais desculpa. Toda vez que o marido vem perguntar, cadê... Porque o homem nunca vai abrir o guarda-roupa e escolher qual dessas camisas que eu vou. Não, Não primeiro... ele já vai. Eu quero aquela camisa. Mas, aliás, a gente ah. nem fica muito procurando ali, hum. que o homem tem uma técnica. Ah. Oh, você usou a camisa, a camisa está limpa, não sujou. Você chega agora lá e pensa... Ela não está nem tão limpa para voltar para o guarda-roupa. Mas nem tão suja para lavar. Aí você fala, vou botar nessa cadeira aqui? Não é? Não é? Vou botar nessa cadeira? É? Vamos lá em pé. E aí quando você vê, tem cinco camisas. 
camisetas ali em cima da cadeira. Significa em uso, em uso. Que a qualquer Porque... momento pode, ó. Só que a mulher pega essa roupa e ela vai colocar no cesto, ela vai lavar. Só que o problema é que sujeira para homem é lama, graxa, tinta. Passou disso, tá limpo. Se cair um molho, ele, ele tenta lava. lavar assim. Ele lava já, comendo aqui. Ele resolve. Aí a gente vai... Quando o marido pergunta, cadê a camisa? A gente fala, tá lavando. Uhum. Tá lavando, tá molhada. Já peguei. Tem que passar. Já peguei no varal, úmida. É. Úmida. Queria usar? Peguei gripe, mas tava com ela. Aí chega um momento que não tem mais o que fazer. Mas aí a gente descobre que vai ter um bazar na igreja. Hum. É a hora de fazer aquela faxina no guarda-roupa. Deixa eu já falar um negócio importante, você homem. Ah. Se você vê sua esposa indo para a igreja com uma sacola que tem mais de três nó, três, é sua roupa que está indo. Ela não ia amarrar tanto a dela. Você viu que tem três nó, fala, opa. Um dia eu recuperei na sala. Eu passei assim, eu ouvi uma voz, tô indo, hein? Minhas roupas, minha, minha, minha. Falei, não serve. Já tem cinco anos que você usa é essa. É sete anos que eu tenho que usar. <risos> um dia passou. Foi pro bazar da minha igreja. Chega a noite para pregar. Falei, que bom gosto. Ele, comprei no bazar da igreja. Quanto você pagou? Três reais. Três reais. Falei, parece a minha. Ele falou, é a sua. Falei, devolve. Eu pago o dobro até pra você. Não, não. E nós ficamos, me devolve, me devolve, não devolve, me devolve, não devolvo. Aí o louvor acabou, falou, vamos saber o pastor. Eu subi falando, me devolve, me devolve. Preguei, cheguei até no, 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 no louvor, falei, canta restitui, eu quero de volta o que é meu. Primeira música hoje da noite, vou cantar. Eu preguei só para ele, olhando para ele assim. Mas não faz nem duas semanas, eu fui visitar o bazar nosso, anexo da igreja, cumprimentando os irmãos, tudo bem, tudo bem. Eu olhei uma camiseta, falei, ué, é a minha. Fui pro caixa, moça, quero comprar. Oi, mas não é do senhor? É, mas não foi eu que dei? Três dias depois ele colocou a camisa. Eu falei, o que você está fazendo com essa comprei camisa? Comprei no bazar da igreja. Mas eu dei. Eu sei, comprei minha duas vezes já. Paguei duas vezes ela. Agora, a esposa, quando vai viajar, ela leva muita coisa. Mas é que a mulher, ela pensa em muitas situações. Mas o que que tanto pode acontecer Muita no coisa. mesmo lugar? Gente, a mulher vai para a praia 15 dias. Tudo pode acontecer. Pode chover. Pode esfriar. Tem que ter a roupa da feirinha para a gente passear na feirinha à noite. Vai que surge um evento e um casamento. A gente vai preparar Quem você tudo. conhece aqui no Guarujá? Só para saber. Eu não conheço ninguém, mas vai então, que surge. Então como que surge um casamento para nós ir? Papai? Mas é melhor a gente ir preparado, né? Feirinha eu não vou mais. Que são 200 lojas vendendo as mesmas coisas há 30 anos. E ela para lá. Uma vez eu passei uma vergonha que agora eu já... Eu já oh, gente, eu estou ligeiro nisso. Eu fiquei junto. Aí a moça pegou tudo, botou aqui assim, ó. E eu... No final ela falou, obrigado. E ficou eu. Olha, moça, que não serve para mim, senão eu comprava alguma coisa. Não, não, vergonha. Que eu fiquei sozinho. Na próxima eu já fiquei de longe. Parecendo assim. Ela, vem cá, eu falei, não, vai lá, vai lá, vai lá. Quando eu vi que ela ia falar obrigado, eu já. Não dá, não passa vergonha. Agora, como surge um casamento na praia? Simples. Simples. Por quê? A conversa do homem, ela é simplificada, ela é simples. É simples e é muito bom. O homem, ele chega para o outro, ele pode passar todos os dias no ponto de ônibus, no trabalho, na igreja, pela mesma pessoa. E como é que ele e faz? ele passa, e aí, tudo bom? Bom. Então tá bom. E pronto, vamos embora. E eu vou feliz porque ele tá o quê? Bom. E ele também vai porque eu tô o quê? Bom. 
Então, um dia a conversa muda. Um dia você passa correndo. E aí, tudo bom? Mais ou menos. Tá fácil pra ninguém mesmo. Vamos embora nessa luta. Não tava preparada pra tava essa conversa que eu vou ler. Aí um dia ele encontra um amigo do peito. Muito tempo que ele não veio. E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. E você? Bem. E as crianças? Tá bem? Tão bem. Ai, que bom. E as suas? Esposa. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Graças a... a gente precisa marcar um churrasco, né? Vamos marcar um churrasco. Chama lá no WhatsApp. Eu chamo você, ué. Então tá bom. Tá fechou. Bom? Tchau. Um abraço. Pronto. Acabou. Aí você vai embora. Feliz? Só que em casa você tem uma jornalista, né? Que ela quer mais detalhe do que você falou ali. Aí já vem. Encontrei Rafael hoje. Ah, é? Que bom. Ele é, tá bem? Tá bem. Ai, que bom. Ele voltou a trabalhar? Ele parou? Ele foi mandado embora. Eu não sabia. Ele tá desempregado. Não sabia. Ele não te falou? Não falou nada. Como assim? Não sabia. Gente, ele foi mandado embora, você acredita? Não sabe. As crianças estão bem? Ai, falou voltaram como... de viagem? Ah, com certeza, Ai, né? Ah, tava na avó, né? Foram aonde? Pra casa da avó. Não sabia também, não. Ué? Mas vocês conversaram? Uns 40 minutos. Ah, e a esposa dele? A esposa dele tá bem. Ela melhorou? Do quê? Ela tava com dengue. Não sabia. Vocês não conversaram? Conversamos 40 minutos. Falando o quê? Você tá bom? Ele falou, bom. Eu falei, opa. 40 minutos falando bom. Não foi tão rápido assim. Eu falei, bom. Ele falou, opa. Bom, tá. Gente, mulher gosta de informação na conversa. Não é assim. Como é que surge um casamento na numa praia. cidade com essa ninguém? É Simples. só ter mulheres juntas. Você não vai ver homem nadando, passa o outro assim, ô, oh, caso hoje, hein? Oh. Quer ir lá não? Claro! Vou lá. Se você colocar quatro homens no ponto de ônibus que você conhece, eles não ficam falando, e aí, tudo bom? Que ônibus você vai pegar? Não, eles ficam aqui, ó. ó. E se um começar a falar, o outro sem perceber vai saindo. Falei, não vou ficar mais aqui não, quer saber da minha vida? Como é que surge um casamento? Na duas praia. Mãos? Duas, Duas mulheres mulher. lá na fila da padaria. Que não se conhece. Que demora aqui, é sempre assim. Deixa eu te falar, você não é daqui, né? Não, é a primeira vez que eu tô vindo. Eu tava falando com a Kátia aqui. Oi, que... Kátia, tudo bem? É, a gente mora há muitos anos aqui. Ah, você, você não é, é daqui nova, também? Né? Não, eu era de Minas Gerais, vim Verdade. pra cá há mais de 10 anos. Oh, que legal, vem pra cá que tá Olha, andando a fila. Olha, minhas filhas, como é grande. Gente, que lindas, Ca... né? Essa casa hoje. Ah, verdade, parabéns. Como é que... E o que você tá fazendo aqui na padaria? Correria. Como que é o seu nome? É Graciele. Então, Gra, nessa época, é fila pra tudo. Dá fila pra tudo que é tudo, coisa. Tudo, muita fila, né? Eu nem gosto de vir. Eu vim porque vai casar, uh -huh. você não acredita. Uh -huh. é, a, a, um rapaz ia cantar no casamento, não vai mais, eu tenho que ir uma outra pessoa. Mas desmarcou agora Desmarcou agora, mas tudo bem. Gente, é de Deus o nosso encontro. Deixa eu falar um negócio pra você. Aham. Uh -huh. Porque eu vi um é brilho de... nos seus olhos quando eu cheguei. Você Ai, é evangélica? Eu eu sou... A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ela é evangélica, ela é evangélica. Eu falei Gente. você. Kátia, ela é evangélica também. Eu senti. <risos> que bênção, irmã. É de Deus o nosso encontro. Ai. Porque eu e meu marido, a gente canta lá na igreja. Vocês poderiam cantar hoje à noite lá? É claro, vai ser um prazer. Seu marido não fica preocupado assim que não conhece ninguém? Imagina, ele vai adorar ir num casamento que ele não conhece ninguém. Então, anota, anota meu número. Ó, oh, me chama, ó. Oh, manda a localização, fechou, pronto. Porque a esposa ela é expert em agendar a gente, sim, a gente tá sabendo. A gente descobre que vai ter um mutirão na igreja, gente. Ó, oh, pode botar o nome do meu marido aí que ele vem. Ele sabe mexer aí nas tomadas, qualquer coisa, dá uma vassoura na mão dele, ele fica andando pra lá e pra cá. Vai ter congresso, gente. Tem, ó, tem homem aqui que nem sabe, mas você já está inscrito para algum congresso, algum acampamento, que a tua mulher já está até pagando para você. Você vai chegar só na véspera, a mala vai estar tá pronta e ela vai falar assim, amanhã você tem um compromisso, hein? Você vai viajar. É. Aliás, faça essa surpresa muito boa. Vai lá no Resende, já fecha o cruzeiro e Isso. depois você fala assim, tem uma surpresa para você. <risos> Bota uma sunga para nadar, mergulha lá de cima do navio. <risos> Nadador. <risos> Viu? Mas eu vou falar um negócio pra você. Até a roupa nossa, ela quer cuidar e escolher nossas roupas. Mas, lógico. Quando porque não... senão, se a gente deixa o marido ir lá arrumar... Tem homem, gente, que não dá. Vai lá e se arruma. A Aí, gente... você fala, ó, oh, é elegância. Vamos embora, tô é pronto. elegância. Você não vai se arrumar? Eu tô pronto, que isso? Não. Atrás de mim, assim, você não vai. Que isso, tem uma roupa separada para você em cima da cama. Um conjuntinho. Por isso que eu tenho 12 anos. Vai lá. 
Coloquei até a meia na... pra você não errar na meia. Se arruma lá e vem na sala pra eu ver. Ó. Nós homens já não conseguimos. Por meio que nós não temos essa coragem. Daí se você se arrumar, você fala assim, ué, você não vai se arrumar não. Porque atrás de mim, assim, você não vai. Hum. E eu preparei já um conjuntinho para você em cima da cama para você E a chance de errar é grande demais. É, é muito grande. E para experimentar roupa, homem não gosta de comprar roupa. Não. A gente tem que ficar comprando roupa para eles, mas eles não gostam. Às vezes, até comprar, eles falam, ah, compra mais. Experimenta, Marina. Não precisa. Vai lá, coloca essa roupa, Pera experimenta. Aí, deixa eu testar aqui. Não. Dá, aí, dá. Que... Você já viu o homem experimentando calça? Aqui, gente, você bota ele aqui. No pescoço? No pescoço, funciona. Gente, como que isso serve não nisso? Não sei, não sei, mas funciona. Funciona. Eu Dá não certo. entendo essa matemática. Dá certo? Eu faço assim. Agora. Aí a mulher pega e fala assim, olha, vai lá. E coloca, experimenta e vai lá que eu quero ver. Vai, volta aqui. Dentro do shopping, manda entrar no provador e voltar no meio da loja para mostrar. Isso. Vai lá. Fui lá. Botei a roupa. Só que quando volta, ela não está sozinha lá. Tem mais cinco mulheres esperando os outros maridos. Aí você volta. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ficou bom. Gostei. Um dia que eu fiz isso, a moça do lado fez assim... Eu olhei, entrei lá na cabine e falei, liguei, Gra. A jurada número 3 não gostou da minha roupa. Dá uma olhada aí, calcula o voto. Uma não gostou. Não, voltei. Ainda ela falou assim, eu sou sua mulher, eu que gostei, vai levar. Eu passei assim e falei, ela gostou e eu vou levar. <risos> Cuida da gente. Cuida. A mulher, ela se comunica com o olhar. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela olhou para o marido, a gente já sabe. Aquele olhar que você fala assim, parou. Parou. Vamos embora. Vai embora, os dois estão ali, ela só fala assim. Aí você. Amor, vamos embora? <risos> Às vezes ele não percebe, ela fica. E a mulher tem uma coisa que eu acho extraordinária. Você está ali batendo um papo numa mesa muito especial, aí ela entra num assunto que não é para entrar, aí você dá uma batida no pé dela, ela já vai para outro, ninguém percebeu. Isso é bonito de ver. Eu já não consigo. Um dia eu estava ali, eu falei um negócio, vou falar até um outro nome, né, para não falar para a pessoa. Falei, e o Jorge? Estão sabendo do Jorge? Aí ela bateu no meu pé. Aí o que que foi? Eu falei, o quê? Do Jorge. Que Jorge? Oh, gente, ninguém fala que eu tô falando de Jorge aqui. Eu não sabia pra onde ir. Quando um dia eu não falei, hum, você bateu no meu pé aqui. Aí a esposa fica, hum. Foi sem querer, amor. Foi sem querer. <risos> foi sem querer. Um dia eu entrei num assunto, ela bateu no meu pé, eu mudei de assunto, ela falou, foi sem querer. Eu falei, essas coisas, foi sem querer, não. <risos> Eu não queria nem falar mais do assunto. Porque a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muita coisa. A mulher tá aqui, tá falando com as amigas, tá trocando receita, tá falando do parto, contando da viagem, perguntando para outra quanto que custou a roupa. Olha do outro lado, o marido tá marcando lá um churrasco sem você saber. E você tá aqui, ó. Gente, é, você nem arrumou a casa para receber as pessoas, ele tá marcando. Saindo daqui... Hoje. Ah. Eu vou levar vocês tudo pro churrasco lá em casa. A mulher escutou isso, ela já Fechado, se comunica hein? com o um olhar. Fechado. Ô, oh, gente, ainda bem que vocês não foram embora. Eu lembrei aqui, não vai dar. Mas assim que der uma oportunidade para 2058, 9, prometo que eu chamo vocês. Que eu lembrei aqui. <risos> 